Hey tout le monde, c'est Shine The Cherry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tri rangement, make-up, je suis très contente, on va enfin pouvoir trier mon maquillage euh, et faire du, du rangement parce que là ça ne va pas du tout, mais avant toute chose je pense que cette tête ne va pas du tout, genre vraiment pas du tout. Et voilà déjà euh, le bordel, ça commence déjà bien. Et donc bienvenue actuellement euh, dans ma coiffeuse. Voilà, aujourd'hui on va trier tout le bazar qu'il y a à l'intérieur parce que franchement, il y a plein de choses. Déjà, on va commencer par le petit room tour un peu de la coiffeuse comme vous connaissez. Donc je pense que déjà ça, vous savez. Ici nous avons le coin un peu plus bijoux. Ici nous avons la trousse euh, de maquillage. Voilà où il y a un peu tout mon bazar. Il va falloir qu'on nettoie absolument tous les petits pinceaux, etc. Parce que là, euh, ça me dégoûte. Ici c'est les bijoux, ça c'est ce que j'avais fait en argile que je trouve trop mignon, un petit bisounours. Euh, ici, nous avons donc les bagues. Je sais que j'en ai pas mise. Ça, c'est une petite pétale que j'ai fait où on peut mettre des petits bijoux. Voilà, c'est fait en argile, c'est rapide. Et ici, nous avons mon miroir avec des petits strass et un petit cinnamoral que j'adore. Euh, la boîte de mouchoir trop jolie, bien évidemment, on adore, c'est ça. Et ensuite, bah ici, c'est le LED. La LED, je sais pas comment on dit un LED, une LED. En haut, nous avons tout simplement euh, mes petits verres euh, où je bois. Le matin et le soir, par exemple le matin en ce moment je suis à fond, c'est jus d'orange avec du lait, avec du matcha et trois glaçons, commencez pas à me juger. Et le soir bah c'est tout simplement, je sais pas moi ça peut être de l'eau. En ce moment c'est de l'eau avec du concombre, ah ouais nous on est très euh, healthy vibes, avec euh, ça c'est juste incroyable. Et voilà donc, euh, et ensuite en haut nous avons okay. euh, les Pokémon Charmy et Rondoudou. Et là c'est le décor que vous connaissez que j'aime trop, avec le petit nœud et comme vous avez pu voir j'ai remis un petit nœud sauf que Gandhi il a fait un trou donc je suis un peu dégoûtée. Oui Gandhi on parle de toi. Waouh, j'adore ce mood quand il y a le soleil qui se lève et tout. Ça, c'est juste incroyable. Je suis complètement fan. Donc, je pense qu'on va passer une bonne journée, du moins une bonne matinée, à absolument tout nettoyer. Ce qui en est des bijoux, euh, ce qui en est aussi des pinceaux, parce qu'il y a plein de maquillage. Ce qui en est aussi de trier tout simplement le maquillage, parce que on se sait, les gars, on est horrible. On a du maquillage périmé. C'est obligé qu'on ait des produits cosmétiques périmés. C'est super mauvais parce que derrière l'étiquette, c'est écrit genre 12 mois après ouverture, 6 mois après ouverture, et généralement, bah, on garde plus longtemps que ce qui est prévu. Par exemple, pour cette petite crème, c'est 12 mois. Bon, heureusement, j'espère qu'elle sera utilisée euh, avant. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça et c'est pas bien. Hein. Sachez que c'est super mauvais pour la peau, c'est mauvais aussi pour, euh, pour plein de choses. Donc voilà, et je vais essayer de, de ranger mon maquillage avec vous. J'ai trop trop hâte. C'est parti Alors, on va commencer déjà par... Oula Oh my god Je vais pleurer, les gars. Mon dieu, j'avais tout bien rangé. Regardez-moi tous ces produits maquillage. Je sais même plus ce que c'est, ça. Oh my god Ça, va falloir déjà les nettoyer parce que je pense qu'on voit bien le, la saleté. Ça va être horrible. Bon, je propose qu'on sorte tout ça. Ah, sachez que j'ai pas hâte. Oh my god, il y a une tache de gras, ça me dégoûte. Il y a même des cheveux et il y a même encore une étiquette. Bon, malheureusement, dans cette vidéo, je vais devoir jeter des choses périmées. Donc, en soi, ça me fait un peu de jeter des trucs. Mais euh, je ne vais pas garder des choses euh, néfastes pour euh, ma santé. Et je pense que ça paraît logique. Et j'arrive pas à enlever l'étiquette. Ah, Gandhi 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 parce que j'ai retrouvé le Kylie Jenner que je cherchais depuis quelques temps déjà. Là, je suis contente. Je vais littéralement y mettre ici puisque c'est quelque chose que je vais utiliser très régulièrement. Ensuite, on a le hypodermatologique. Celui-ci, c'est 12 mois après ouverture et je l'ai eu, je m'en souviens, c'était en 2021. Donc, je pense qu'il doit être périmé. Surtout que ça commence à faire des bulles et tout. Enfin, il a pas l'air très bizarre. Enfin, très bien. Et regardez la différence. Et je crois que c'est pas les mêmes choses. Donc, c'est normal que ce soit pas la même couleur. Mais imagine, avant, c'était cette couleur et maintenant, c'est comme ça. On va vite aller à la poubelle. Euh, sinon, on a aussi par exemple les petits rouges à lèvres là qui commencent un peu à péter un câble lui il est trop beau je suis dégoûtée parce qu'il y a des trucs que j'adore mais je suis obligée d'y jeter je vais pas y garder enfin j'ai envie de décéder sur place ça le dissolvant normalement il y a pas de souci ça on peut y conserver et y garder après on a aussi les lotions euh, toniques nocibes j'en ai plein parce que mon père euh, vole tout ça dans les, <rire> les hôtels il adore faire ça j'ai une lame de rasoir genre euh, un ok si tu veux on va y mettre là et écoutez pourquoi pas ah oh là là, le soleil, ça fait tellement du bien. Je, je ne sais pas qui a inventé ça, mais en tout cas, la personne, franchement, 20 sur 10, c'est trop, trop cool. Ça fait du bien en plus. Euh, le soleil, s'il pourrait juste se décaler là, ce serait parfait parce que je suis en train de ranger le premier tiroir. Là, ça va, c'est le premier tiroir le plus simple parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais il faut juste déjà que j'y range parce que je suis désolée, mais c'est le bazar sinon. Bref, donc ici, on a le premier tiroir. Je pense que je vais donner un petit coup parce que il y a des taches de graille, ça me dégoûte un peu. Gandhi est en train de boire dehors alors que c'est vraiment 
vraiment les trucs pour les jeux d'oiseaux, mais c'est pas grave. On va un peu nettoyer tout ce bazar, puisque flemme que ça soit sale. Ah ouais, c'est quand même oh. sale. T'es bon, Gangan Oh bah oui, mon chat. Bref, me voya, me voya, me voilà actuellement au soleil pour un peu montrer les rouges à lèvres que j'ai, parce que je découvre des trucs, mais je sais que les, par exemple, ceux-là... Ah non, lui, il a jamais été utilisé, il y a encore un emballage plastique, donc en soi, lui, il est bon. Celui-ci, le Shiny Kiss, je sais pas du tout s'il est périmé. Non, ça va, il a pas l'air trop périmé. J'ai envie de faire la youtubeuse make-up, parce que si je commence à me gourer... Non, mais lui, il a l'air quand même pas mal, hein. Je vais voir ce que ça donne, mais je crois qu'il va coûter après, donc on va éviter. Mm. Je sais pas si je l'ai bien mis, mais je pense que non, parce parce que je ne sais pas mettre du rouge à lèvres encore. Mais écoutez, euh, hum. moi le problème avec moi c'est que j'en mets sur les dents. Donc forcément on va pas aller bien loin si je fais ça. Mais je crois que pour là ça va non C'est juste que c'est dans les mini coins ici. J'arrive pas du tout à y mettre. Mais je crois que les rouges à lèvres en vrai ça va. Ils sont pas trop périmés. Par contre après il y a les baumes à lèvres. Et là au niveau des baumes à lèvres, il faut en parler les gars. Dans les baumes à lèvres c'est incroyable. Au niveau des baumes à lèvres j'ai les... Bah ceux je crois que c'est... Non c'est Yves Rocher. Ils sont incroyables. Le rouge c'est mon préféré. Le mangue il est cool sauf qu'il fait un effet orangé. Donc forcément c'est un peu pénible des fois et ensuite on a le vanille euh, qui est un petit peu sale et le vanille il est trop trop cool donc vraiment ça c'est mes coups de cœur euh, ceux-ci je les aime trop j'en ai un mais il est je sais pas s'il est périmé ou c'est juste qu'il est pas ouf mais il est quand même beau visuellement c'est celui-ci que j'avais demandé il y a deux ans mon anniversaire il est il est quand même gras mais il, il est trop beau en plus il y a une petite fleur à l'intérieur et tout il a la myrtille puis donc je sais pas s'il est périmé mais en tout cas j'aime trop il est beau mais ce qui est dommage c'est que ça contrôle le packaging donc ça fait ça fait un petit résidu pas ouf mais et en vrai je l'aime bien et c'est euh, Myrtille Blueberry il est trop beau mais le goût n'est pas fou je propose que je commence par ranger ce premier tiroir qui est l'un des tiroirs les plus soft les plus simples et les plus chill euh, c'est à dire le tiroir comme ça par contre il y a un petit rouge à lèvres qu'il faut que je vous montre parce que je le trouve trop beau Tadam, c'est celui-ci, c'est le Shiny Kiss, encore une fois, nocibé en violet. Je le trouve trop beau. Ensuite, on a le Metal Kiss qui a l'air juste incroyable. Lui, il a l'air sympa en tout cas. Mais par contre, lui, euh, je sais pas. Je pense que je vais prendre une feuille blanche et on va tester pour voir ce que ça donne. Oups. Je sais que normalement, il faut swatcher sur la main pour avoir le vrai rendu sur une peau beige comme moi, enfin une peau blanche. Euh, mais là, on va faire vraiment sur une peau très blanche, mais premier degré, donc bon, allez. Alors, on va commencer avec celui-ci, le petit violet qui a l'air incroyable. Waouh wow ah, La couleur, elle est un peu nude. Euh, par contre, ça fait très foncé, donc c'est pas trop mon style. Euh, ça fait un peu plus, genre je trouve gothique, mais c'est pas trop mon style. Ensuite, on a le pailleté. Ouais, lui, il a un petit résidu pailleté, il est pas mal du tout. Ensuite, on a celui-ci, celui-ci. Il est, il est nude mais pailleté et plus euh, orange, enfin orange rouge. Alors ça c'est un vrai vrai beau rouge. Je suis vraiment en train de faire du swatch là-dessus mais c'est pas grave. Waouh, wow lui il est beau, c'est un beau rouge. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra parce que j'ai l'impression qu'ils rendent tous genre violet alors que je vous assure que lui il est super rouge. Bon lui il est encore emballé donc on va éviter. J'ai le même en tout fin comme ça. Ah ouais, ah oui. Lui c'est vraiment genre un bon gros rouge comme on aime. J'ai encore tout ça. Alors lui il est aussi rouge. Un peu plus rose, mais très rouge pailleté quand même. Ah, lui, il a l'air sympa. Il a l'air un peu rose, mais rouge et violet. Un ouais, prune, clairement. Euh, lui, ça se voit que c'est un nude. Enfin, je pense que ça se voit d'avance. Ouais, il est nude. Celui-ci, je sais pas s'il est un peu cassé, mais regardez, il, il commence peut-être à coûter, il est peut-être périmé, je ne sais pas. Et pour terminer, on a celui-ci qui est euh, vraiment genre marron. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre couleur préférée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà, vous choisissez votre couleur préférée. Moi, j'aime bien celui-ci, il est trop trop joli. Par contre, il fait un film gras, je vois. Ah non, regardez, je pense que vous voyez, au contour, ça fait un film gras. C'est étrange, regardez, eux deux, ils font du gras, mais les autres n'en font pas. Donc je sais pas si c'est quelque chose de nourrissant ou si c'est fait exprès. Mais je trouve ça super intéressant, j'avais jamais remarqué si que une explication en commentaire de pourquoi il y en a un qui fait un film gras comme ça c'est assez surprenant je m'y attendais pas et sinon ce matin j'ai testé euh, un autre une autre petite huile pour les lèvres qui est juste trop belle de base à ma mère mais j'ai piqué mais vraiment s'il te plaît elle ne m'en veut pas mais regardez comme c'est beau alors voilà à quoi ça ressemble ça clarins je crois qu'on dit comme ça il est très genre violet et tout regardez comme il est beau et franchement je pensais que ça allait faire des gros paquets mais regardez pas du tout et là hop là et c'est une huile pailletée pour les lèvres très nude très naturelle J'adore vraiment, ça fait un effet un peu comme Peach, comme euh, les. Par exemple, je sais que les asiatiques, quand elles font du make-up, certaines, elles font un truc, c'est très naturel, c'est genre très rose pailleté ici, après c'est naturel sur les côtés et c'est super joli. Et donc voilà, c'est lui, c'est un made in France en plus, c'est un Clarins, mais je crois que c'est quand même cool comme marque et c'est valable 6 mois, donc là, il va falloir que j'utilise à fond. Mais au moins, j'ai pu swatcher mes petits rouges à lèvres, je vous propose maintenant qu'on les nettoie. Et au niveau des démaquillants, bah, je pense que j'en ai assez. Oh là là, mais regardez-moi tout ce bazar par terre, c'est un peu aberrant, mais je pense 
pense qu'on va y mettre sur le côté et après on va y ranger, ça peut être pas bête. Et je dis ça parce qu'il faut que je fasse ma miniature, il faut que j'ai plein de make-up par terre, donc on va en mettre partout par terre, ça va être drôle. C'est parti Et ici, nous avons une autre palette. Euh, là, c'est tout ce qui est palette de maquillage. Donc, euh, bah écoutez, on a tout ce qui est palette ainsi que vernis. Et je vais pouvoir aussi nettoyer, par exemple, cette palette. Je sais qu'elle est... Voilà, il y a des problèmes de, de maquillage. C'est n'importe quoi. De base, elle a ma mère. Ensuite, on a une petite palette toute nude. Elle, je l'utilise quasiment pas. Celle-ci, il faudrait que j'utilise et que j'enlève aussi le film plastique. Et j'enlève les petits résidus parce qu'il y en a. C'est un peu le bazar. Ensuite, nous avons la Nocibé qui, de base, n'est pas du tout à moi. De base, elle est à ma cousine mais elle me l'a donnée très gentiment et ça fait vraiment genre vieux maquillage. Bah, je pense que du coup, elle doit être périmée. Oups. Ça fait, ça sent le maquillage quand on, comme quand on était petit avec le truc pour les yeux là, tout moche. Oh my god, ça, ça ressemble à ça. Ensuite, on a une Mariono. Je ne sais pas, je, ça me dit un truc Mariono comme maquillage. Hop là Et ici, nous avons euh, petit filtre avec le nom et tout. Comme ça, je vais pouvoir les nettoyer un petit peu, ces petites palettes, parce que fou, elles doivent avoir du vécu. J'ai un petit coton, euh, pourquoi pas, parce que le coton est très important. Et ensuite, ici, il va falloir aussi que je la nettoie, elle a de la poussière. Ça, c'est la grosse, grosse palette. Waouh Le maquillage, ça sent le maquillage comme comme quand on était petit. Et je sais qu'il y a des tiroirs devant. Euh, un peu. Voilà, sur les côtés aussi. Voilà. My god, c'est vraiment le maquillage comme quand on était petit. Ça me fume de rire. Genre, euh, waouh. Ça pue le maquillage. Genre, je sais pas ce qu'il faut faire pour que ça pue pas, mais. Oh, ça pue. Ça, c'est ma mémé qui me l'avait offert. C'est euh, un kit de manucure. Oh my god. En fait, il me le fout de ouf. Et il manque un ciseau, je pense. Mais ça, c'est cool. Pince à épiler pour un truc pour les cuticules et tout. Ça, c'est un indispensable à avoir. Et je pense que tu t'en rends pas compte. Et ensuite, on a tout ce qui est rouge à lèvres parce que va bah, falloir aussi que je mette à la poubelle euh, les, bah, les, les, les vernis où il n'y a plus rien, je crois que j'ai dit rouge à lèvres lui ça va et il faut peut-être que j'enlève les étiquettes parce qu'on n'a plus trop besoin euh, les petits cheveux, c'est non on ne veut pas de cheveux, on a ça ça, j'ai jamais compris ce que c'était une huile ongle cuticule c'est à mettre avec le vernis ou c'est juste genre comme un soin que tu mets le soir on a le stay, alors celui-ci en rose comme ça il est trop beau, c'est vraiment mon préféré je crois que c'est celui que j'ai sur les ongles limite, les petits Sephora qu'on a euh, à Noël, ça c'est cool. Le gel, ça c'est pratique. Oula, lui il a dégouliné, va falloir que j'en ai, je pense que vous voyez. Oh, oups euh, mon vernis blanc préféré de la mort qui tue. Euh, le Love Lee, lui, il faut à tout prix que je le mette à la poubelle parce que vraiment, je ne rigole pas, ça me fait mal au cœur, mais il est tout pâteux. Et quand un vernis est pâteux, genre comme ça avec des fils, euh, les gars, je vous assure que oh, il me dégoûte. En plus, il sèche même plus. Donc lui, bah malheureusement, c'est obligatoirement à la poubelle. Et je pense que vous voyez, le vernis ne tombe plus. Ensuite, on a les petits lilas, le rouge, euh, un autre rouge qu que j'ai eu à Noël. Les petits roses, les petits blancs comme ça. Ça, on garde on tout parce qu'ils sont incroyables. Ici, il faut que je retire l'étiquette avec mon ongle. Ça ira peut-être plus vite. Ah voilà. Ensuite, je propose qu'on aille voir. Oula, mais dis donc, c'est qu'il y en a ici. Ça, c'est tout ce qui est gel douce. Donc, limite, j'ai même pas besoin de les retirer parce que je sais que ça, ça, ça périme pas trop. Les fossiles, je m'en sers même pas. Oups. Euh, ensuite, ici, nous avons le kit dents blanches. Je pense que ça se voit ici. J'ai pas vraiment besoin d'avoir les dents blanches en ce moment parce que je sais qu'elles ne seront pas blanches. Les lingettes Sephora incroyables. Et ça, je sais même plus ce que c'est. De... Je sais pas trop ce que c'est, s'il y en a qui vont deviner ce que c'est en commentaire, dites-moi, hein, parce que moi je ne sais pas. Jure C'est les gants, c'est les gants qu'on met comme ça, c'est, je sais pas si c'est des gants démaquillants, des gants à gommage. Oh mon dieu, mais j'en ai combien J'ai trois gants, j'ai un blanc, un rouge, un rose, euh, ça fait beaucoup. Mais je pense que c'est surtout euh, ce que j'ai à Noël dans les coffrets Nocibé, Sephora, tout ça. Ok, bah je m'y attendais absolument pas d'avoir encore ça. Ok. Mais je pense que limite ce tiroir, je peux le laisser tel qu'il est parce que en soi, c'est pas des produits make-up. Euh, c'est juste des, des petits produits comme ça. Donc en vrai, ça, je peux y laisser comme ça. Et, et voilà, donc euh, ça, ça va. Bon, on a fait déjà les trois premiers tiroirs. Maintenant, on a encore d'autres tiroirs. Et maintenant, c'est le bazar ici. C'est aussi encore une fois le bazar ici. Va falloir tout nettoyer. Tulululu. Qu'est-ce qu'on a ici Ok, donc là on est sur ma coiffeuse. Je viens déjà de trouver un pinceau à pas maquillage, un vrai pinceau comme ça. Donc ça, on va y mettre ici, ça n'a rien à faire ici. 
Euh, les petits déodorants, alors lui ce déodorant, je sais pas, j'ai plus trop envie de l'utiliser donc et en plus il est valable depuis maintenant 12 mois et ça fait euh, deux ans et demi que je l'ai donc je pense malheureusement que je vais devoir le jeter. En plus il sent plus une odeur que j'apprécie donc forcément et il y en a quasiment plus. Enfin je crois qu'il y en a quasiment plus. Ouais là si en fait il y en a encore. Bon il passe le test, je vais le garder en souvenir mais je vais le foutre dans une boîte ou un truc comme ça parce que je m'en sers pas. Ensuite je pense qu'on voit ici mais j'ai plein 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 de démaquillants comme ceci ça c'est trop pratique. Euh, la brosse à cheveux, va falloir que je la nettoie parce que ça va pas du tout. Ah, mais j'ai encore un déodorant ici, mais j'aime pas. Ah Et j'ai celui-ci que j'ai eu, genre j'étais en cinquième. Il, il me dégoûte. Donc les déodorants, je vais les mettre là et j'ai plus envie de les voir parce que ça me rappelle, je sais pas vous, à une époque de ma vie, j'ai pas envie de me souvenir. Ok, on a la palette Nocibé. Il va falloir un peu que je la nettoie parce que hop là, on voit tout le bazar. Oups Les petits cotons hydratation que je vais directement mettre en dessous. Euh, Expliquez-moi pourquoi j'ai du Doliprane. Bon, toujours en avoir, mais pas ici. Ça, il n'y a rien dedans, donc utilité zéro. Ici, nous avons tous mes petits testeurs Dior, enfin euh, échantillons Dior comme ça. Hop là Bon, ça, ça sent bon. On va y garder ici. Et ici, là-dedans, il y a quoi Oh, il y a des petites bouts d'oreilles cerises. Trop chou. Bah, je pense limite que je vais pouvoir directement les sortir et les mettre et les accrocher dans mon arbre. Mais c'est des piercings ou quoi Ah non, c'est des... What the fuck Ah, mais ça se met comme ça, ok, j'avais pas compris. Et franchement, ils ont changé la fonction des d'oreilles. Maintenant, il n'y a même plus de fermoir. Comme ça, la petite boîte, je vais pouvoir la ranger ailleurs parce que ça prend beaucoup de place, un peu pour rien. Et ça, on va... C'est pas une sponsor, mais tous les démaquillants, je vais pouvoir les ranger ici sur le côté. Ça, j'y laisse ici ou ça, ça va largement bien. Et les petits testeurs, on y laisse là-dedans. Maintenant, on va pouvoir passer aux autres tiroirs. Oula, oula, là, maintenant, on passe au, au concret parce qu'il y a les mascaras et les mascaras. Ça va me faire mal au cœur. Ça va me faire très, très mal au cœur. Mais d'un côté, j'ai envie de les garder en souvenir et l'autre, mais je me dis, mais Charine, tu vas pas garder des mascaras qui te servent à rien. Enfin, c'est le passé. Et comme on dit, le passé, c'est le passé, libéré, délivré. Alors, déjà, on a la, les trucs Lachy les Beauty. Je sais pas trop si vous connaissez. C'est aussi pour mettre sur les yeux mais Ender qui met ça et là maintenant nous avons euh, mon repère et mon donjon à mascara oh my god ça va me faire mal au cœur et ici nous avons aussi d'autres produits et au fond il y a les gels merci Andy que j'avais complètement zappé je sais même pas si vous voyez ici mais là il y a tout ce qui en est de mes petits gels hydroalcooliques merci Andy lui je l'ai grave utilisé je crois que c'est pomme d'amour non ils sont trop bien c'est pas une sponsor parce que j'en ai déjà eu mais euh, voilà voilà et je pense que je vais utiliser le Libra Balance je vais le mettre ici parce qu'il est bien dans la vibe un peu blanche bleu pastel. Bon, malheureusement, pour ce qui en est de cette petite trousse, il va falloir un peu tout ranger parce que... Oh j'ai marché dans le matcha Les gars, j'ai marché dans le matcha Et je m'en suis mis ici, je pense que ça se voit. Oh, oh my god, je, sais, je crois en plus que le matcha, ça attache de ouf. J'en mets toujours partout. Non J'en ai aux fesses ou pas Non, ça va. Si, j'en ai un peu aux fesses, mais comment c'est possible d'avoir du matcha aux fesses Ah bah super, la clean aesthetic girl Non Ça fait que de s'étaler, c'est une blague Oh là 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 si vous voyez dans la vidéo que je suis mouillée à ce niveau-là et que c'est vert, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste du matcha. Voilà, commencez pas à vous faire des films, mais comment j'ai pu mettre du matcha sur le pied, les gars, sur le pied ici Et comment je peux avoir... Non, mais c'est une blague. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça par terre et je me suis pas genre... Euh... Pied dessus, quoi Enfin, faut pas, faut pas déconner. Euh, la faute au Milia Matcha. Voilà, faute euh, Milia Matcha. C'est pas une sponsor, mais Milia Matcha. Euh, grâce à toi, bah, j'en je, ai de partout. Je disais, excusez-moi, parce que moi, j'étais en train de ranger mon maquillage et tout comme une personne sympa et, et la vie me veut du mal. Bref, on a cette trousse euh, qu'il faut à tout près que je change parce que bah il y a des trucs. Ça, c'est poubelle, il y a même plus le goupillon. Le truc, il est tout périmé, enfin ça, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> Ça me fait mal au cœur de, de devoir l'enlever, mais j'ai aussi ce, ce liner euh, noir qui, bah du coup, n'est plus noir vu qu'il ne fonctionne plus. Euh, les petits crayons, ok. J'ai un autre crayon noir aussi et lui aussi, il faudrait que je l'enlève. Euh, je crois qu'il fonctionne plus non plus. Non, mais vraiment, je garde mes liners qui ne fonctionnent pas. Ça me fait mal au cœur hein, mais, mais c'est la vie. Ensuite on a du crayon noir, crayon noir ça va mais je crois que les crayons noirs va falloir que je les taille et j'ai pas de taille crayon donc euh, ça va être un peu fun à faire. Et voilà donc ces trois trucs déjà ça va aller à la poubelle puisque ça fonctionne pas. Ensuite on a les mascaras donc pour ce qui est des mascaras euh, j'ai pas envie de les jeter parce que voilà bon je sais que le Avit All Nocibé c'est pas, enfin c'est celui où il y en a plus puisque j'en ai acheté un nouveau. Ah oui lui il est tout pâteux. Ah tu sais quand le mascara est pâteux genre il a, il a séché de ouf, il est dégueulasse. Ah ça c'est pour faire un effet pas d'araignée mais genre l'araignée la, elle est en train de décéder et l'araignée elle est en surpoids là. Euh, ensuite on a lui, bon lui il est clairement sec, enfin il n'y a plus rien dedans. Je sais même pas comment j'ai pu utiliser celui-là. Euh, Celui-ci il est nul, le bourgeois il est nul. Voilà ça fait là. Lui je, lui, je sais aussi, il est, voilà il est tout sec, il n'y a, a plus rien dedans. Et donc ciao 
Lui, il est encore plus sec. Ah ouais, là, il n'y a plus rien dedans. Bah, lui aussi, hein, je crois qu'il y en a un oui, qui a un problème. Bon, lui, ça va. Lui, je peux le garder, donc on va le garder. La fibre de soie, très important, on garde, c'est pour avoir les cils encore plus longs. Et le Kiko, alors celui-là, je crois que je me souviens même pas. Non mais, ah oui, lui, il est quand même euh, vachement mort, donc euh, bah, il est tout sec, on va le thé. Ça, c'est un quoi Le No Compromise Bah ouais, je pense que lui, je vais pouvoir le tester, soit en volume allongeant. Il a l'air pas mal, donc je pense que je vais le garder. Euh, le Kiko Makeup comme ça, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je crois qu'il... Ouais, lui, je pense que je vais le garder, il en reste encore pas mal à l'intérieur. Lui, comme vous pouvez voir, lui, c'est sûr, il est, il est tout mort, genre, euh, c'est finito pipo. Il a, il a eu son vécu, en plus, la brosse, elle est toute minuscule, enfin, il n'y a plus rien dedans, ça me fait mal au cœur. Bon, tant pis, ciao. Euh, lui, c'est le size up. Je sais que lui, je m'en suis jamais servi, mais les petits mascaras comme ça, ça m'a, il a l'air vraiment nul, enfin, j'ai rien contre la personne qui me l'a offert, mais regardez, juste la brosse, euh, il fait un effet euh, pas du tout défini. Il y en a de partout, j'aime pas du tout, mais je vais le garder parce que je sais que, euh, bah, je m'en suis pas trop servi. Celui-ci, je m'en servais il y a genre 3 ans. Oh! Oh, la brosse, lui il a l'air pas mal mais je crois qu'il n'y a plus trop de mascara mais la brosse elle a l'air trop cool donc je vais le garder exceptionnellement parce qu'il a une brosse incroyable et malheureusement je crois que dans l'un des deux mascaras il y en a un qui il manque là voilà il y a la brosse est restée coincée mais dans le mascara donc c'est pas très pratique je vais devoir le jeter même si je crois qu'il en reste quand même pas mal à l'intérieur mais je suis dégoûtée du fait que bah, la brosse soit restée coincée mais à l'intérieur du mascara c est, c est... je fais comment moi maintenant je suis trop trop deg j'ai le seum à 200% je me dis mais Comment c'est possible le fait que le mascara, le, le goupillon reste coincé Bon du coup au niveau mascara il me reste quand même tout ça de, de rab que j'ai déjà utilisé dans le passé Et malheureusement bah tout ça je vais devoir y jeter parce que bah soit ils sont secs, soit la brosse est nulle, soit bah ils servent à rien Genre je suis désolée mais je peux pas utiliser un mascara où il y a plus de trucs à l'intérieur et ils servent plus à rien Donc je vais y mettre du côté bah un peu entre guillemets poubelle sans trop dire poubelle En vrai ça va je jette pas beaucoup je trouve Mais vu que c'est les soldes chez Nocibé, et bah je me dis qu'on va utiliser encore une fois euh, ce dont on se sert et je vais pouvoir racheter du maquillage puisque j'ai un bon de 100 euros de 80 euros de nocibé donc je vais pouvoir me racheter plein de petits trucs de maquillage même si j'ai pas non plus besoin de beaucoup parce que je me maquille pas énormément moi c'est vraiment genre mascara fard à paupières pailletées et de temps en temps petit liner et je redessine un petit peu mes sourcils je fais pas mon teint ni quoi que ce soit hein. c'est juste vraiment les yeux vraiment les yeux pour moi donc du coup ça c'est charme comme on dit dans le jargon et maintenant oh mais dites donc là il y en a du bazar je pense qu'on va bien voir qu'il y a ça ça euh, des boules qu'il y a si tu veux Bonjour, j'ai le seum, je viens de faire du montage et je viens de remarquer que j'ai une énorme tâche. Voilà, j'ai le seum, j'en ai marre. Je suis pas payée pour ça. Yeah, ça, je ne sais même pas ce que c'est, c'est un Clarins Yes Minute, je sais même pas ce que c'est. Euh, des bébés savons, voilà, papa qui vole les savons. Et ça, ça doit être des produits euh, de test. Bon, alors, euh, les petits savons, on s'en fout un peu. Ensuite, là, il, à l'intérieur, il y a plein de bazar, genre il y a des tickets. Il y a une lime à ongles, euh, tu as mes petites boucles d'oreilles cerises que j'ai déjà utilisées une fois dans mes TikTok vlogs. Il faudra que je les utilise plus souvent dans, quand je fais du contenu parce que, bah, Charine Cherry, t'as compris. Elles sont super belles sauf que le problème c'est qu'elles sont lourdes et lourd c'est pas très agréable pour moi alors on a un autre produit euh, test ensuite on a un serre-tête serre-tête ça je garde ça c'est pour caler son téléphone donc je sais pas trop ce que ça va faire ici je vais poser là euh, un petit truc de maquillage mon gua sha euh, blanc il faudrait que je le nettoie parce qu'il a du je sais pas il a des résidus tout bizarre et ensuite ça c'est pour euh, le froid ça fait du bien je crois que normalement j'en ai deux mais ça décongestionne un peu le matin ouh ça fait du bien et ça c'est du sephora euh, nacré ça va aller avec. Donc on va y mettre là. Et les limes à ongles, il va falloir peut-être que je les change parce que ça va pas du tout. Mais en soi ça va. Et là-dedans, j'ai même pas vérifié ce qu'il y avait. Donc je crois que c'est tout ce qui est. Ah non, même pas. Mes crèmes pour main. J'ai des crèmes pour main qui sont donc ici. Ça, c'est une crème gel nettoyant. Bah je vais y ranger là. Euh, là en soi, je crois que j'ai rien à mettre à la poubelle entre guillemets. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi C'est les lisse minute base comblante. Regardez, on dirait un petit bonbon. Oh Non, je sais pas, ça se met où Appliquer avant le maquillage sur les rides. Ouais, ridule et porc. Ah ouais, je vais la garder cette petite crème, elle est trop belle. On dirait une crème framboise à l'intérieur, c'est trop joli. Ah mais moi j'adore, je vais y garder parce que c'est incroyable. Ici nous avons une brosse à dents avec un dentifrice euh, pour une fois. Ici c'est les boules caisses, toujours avoir des boules caisses avec moi parce que je suis hyper sensible et je ne supporte pas le bruit, je dors très souvent avec des boules caisses. Les petits élastiques et tout, ça je vais devoir y ranger. Ça c'est ce qu'il y avait à ma coiffeuse pour euh, agripper les pompes que je n'ai toujours pas réussi à cacher au niveau du fil.
Alors ici, qu'est-ce que nous avons Oh punaise, oh punaise Ah bah là, c'est the, the, the better for the end, hein, comme on dit. Ah oui, là vraiment, c'est le pire du pire. Je crois qu'on pouvait pas faire pire. Alors ça, je, il va falloir tout y nettoyer, les gars. Je pense qu'on voit bien la gueule des éponges qui vont tripler de volume, les pauvres. Euh, les parfums qui puent, euh, parce que je sais pas pourquoi j'ai des parfums qui puent. J'ai les petites lettres à changer pour la lampe. Je pense que vous voyez, c'est les lampes stress, so 2017, so 2016. Ouh là là, j'ai carrément des coques. J'ai de la colle à fossiles, si tu veux. J'ai des énormes pinceaux. Et là, aussi j'ai plein de pinceaux qui je vais devoir tous les nettoyer parce que oh, ça va pas du tout et j'ai plein de fards à paupières pour les yeux euh, que je veux aussi nettoyer je pense parce qu'ils ont l'air incroyablement cool en vrai hop là hop là les petites pinces et après j'ai quoi encore un déodorant mais c'est dingue d'avoir autant de déo je suis tant que ça Bref, ensuite, il va falloir que j'enlève euh, bah, mes petits verres que j'utilise tous les jours. Donc là, par exemple, on en a deux. Je sais que j'en ai un autre qui est juste là, donc je vais aller le mettre en bas. Ça, c'est important parce qu'en fait, euh, le matcha, comme je vous ai dit, ça tâche. Et vu que moi, je me dissous pas, je crois que c'est ça le mot, dans de l'eau chaude, bah ça fait des un peu comme des grumeaux, entre guillemets. Et donc, euh, le ça fait des blocs de matcha vert. Et c'est pas très cool parce que ça tâche. Et donc, on se retrouve actuellement, je pense, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, euh, dans ma cuisine avec du reste de matcha. Et vous voyez là il y a plein de résidus verts Je vais devoir tout y enlever Comme ceci on va mettre de l'eau au max Voilà de l'eau au max De l'eau au max ici de l'eau au max et la petite paille. Je vous en parlais dans un précédent vlog, mais c'est l'instant Shine recommandation culinaire. Ça fait longtemps et je me dis, bah, let's go vous montrer un peu ce qu'on a acheté de nouveau dans le frigo. Cool à, à me boire, à manger. J'ai plus de lumière sur ma lampe. Eh bah, super ça! On est où? Bon, allez, c'est pas grave. Alors, déjà, on a acheté avec mes parents de, enfin, avec ma, mon père, de l'eau Volvic euh, Bio, menthe, concombre et basil. C'est trop bon. Genre, vraiment, je suis en mode, waouh! Ça a le goût de euh, chewing-gum à la menthe, mais c'est à l'eau. Mais c'est, ça a même goût. En ce moment, le matin, je bois du Tropicana jus d'orange. Voilà, ça me parle qu'à ça, mais on s'en fout. Quand on est allé à Saint-Etienne, mon père a acheté du lint, les grandes myrtilles et cranberries. On n'a pas ça, nous, chez nous. Et franchement, c'est trop, trop bon. J'adore. Je vous montre très vite fait, mais ma mère a acheté un nouveau bac à glaçons. Comme ça, je peux prendre trois glaçons d'un coup. Et c'est trop bien parce que c'est un effet un peu genre push comme ça et, et ça saute et le glaçon, il part facilement. Ça, c'est cool. Et après, je crois qu'au niveau recommandations culinaires, on est déjà plutôt pas mal. Enfin, c'était l'instant Charline culinaire. C'est bien. Là, maintenant, on va un peu nettoyer euh, tout ce qui en est des pinceaux et surtout surtout ça donc on retrousse les manches et comme vous pouvez voir il y a même du blanc parce que c'était pour recouvrir mon mur que j'ai fait ça donc au niveau de ça on va être bon et écoutez on let's go oh ça fonctionne trop bien comme ça mais c'est génial Là, l'éponge qui triple de volume, mais j'adore. Waouh La différence est quand même flagrante. Ah oh ouais, là, là, oui, là, on voit quand même, je pense. Et voilà les gars, je suis trop contente, j'ai enfin nettoyé tous mes pinceaux euh, de maquillage, je suis contente, ainsi que mes trois petites éponges, donc euh, elles sont beaucoup plus grosses, mais j'ai essayé de faire de mon mieux, là il faut juste attendre qu'elles sèchent un petit peu, mais en tout cas déjà elles sont toutes, euh, bah, toutes sèches, enfin pratiquement sèches, mais euh, ce qu'on peut remarquer c'est qu'il n'y a plus du tout de traces de blanc, de, de make-up, et elles sont beaucoup plus grosses, et je trouve ça super drôle, même si je ne me maquille pas le temps, bah, je trouve ça cool d'avoir euh, quand même tout ça, donc ça c'est pas mal du tout euh, Qu'est-ce que je peux faire Bah déjà on a, on a tout ce qui est pinceau. Je sais pas si je vais pouvoir me servir de cette petite trousse de make-up, mais en vrai ça pourrait être cool. Comme ça, bah déjà je peux ranger euh, tous les pinceaux là-dedans. Du moins ceux qui sont tout roses. Et là par exemple, ils sont propres, ils sont blancs. Parce que tout à l'heure il y avait du marron. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais déjà, on part sur un léger mieux. Donc je suis contente euh, sur ce point de vue. Voilà, voilà pour ce qu'il y en est de cette petite trousse. Donc je vais pouvoir la ranger où il y a plein de pinceaux. Même si je m'en sers pas, bah c'est rangé c'est bien tacté, il euh, y en a de partout. Ensuite on a d'autres petits pinceaux qui sont ici et derrière je pense qu'on voit un peu mais il y a une mini lime à ongles genre euh, ça, bon si vous voulez on va les, les ranger ici. Ainsi que d'autres pinceaux énormes et comme ça, non mais là je, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Une pince à épiler léopard, pince à épiler toujours en avoir les gars je vous assure que ça sauve la vie. Donc je vais la ranger ici. Euh, pour ce qui en est des beauty blenders, je vais les ranger à l'arrière comme ça j'en aurai, aurai suffisamment de place 
masque. Et de toute façon, en Beauty Blender, ça se, ça se range un peu n'importe où. Là, vu que c'est une petite éponge, on va la foutre au fond. On va la cacher. Vu que j'en ai pas vraiment besoin, euh, je m'en sers pas en fait. Hop là Et donc là, ici, on a tout ce qui est petit pinceau euh, beige, les deux gros. Et là, le, les Beauty Blender qui sont donc à l'arrière. Et pour ce qui en est des limes à ongles, parce que j'en ai quand même euh, deux, mais je m'en sers pas vraiment. Je vais les ranger juste ici devant. Comme ça, ça passe crème. Ainsi que l'autre petit. Et là, maintenant, j'ai un nouveau compartiment euh, bien rangé, comme on le souhaite. Et ça, c'est plaisir. Ah, les gangans ah mon gangan, bah oui t'es beau Je sais pas pourquoi mais ma main elle tremble, c'est horrible Bon, un peu de d'émotion je pense Mais déjà il faut que je nettoie toutes ces palettes Regardez-moi, pourquoi il y a du masking tape Pourquoi il y a du ruban adhésif Et pourquoi il y a autant de fards à paupières Tout est sale, rien ne va Et il va falloir un peu euh, changer tout ça Parce que regardez-moi comme c'est tout sale, ça me dégoûte Surtout celle-ci je crois que c'est la pire en termes de saleté On va prendre un petit peu d'eau chaude Et on va nettoyer quoi Parce que là, ça va pas être très très joujou à voir Ah, ça me dégoûte Bon, je suis contente, j'ai pu nettoyer tous euh, mes petits barres à paupières ainsi que tout simplement les palettes. Euh, ça c'est cool, donc je vais encore une fois je pense garder ma palette principale, c'est celle un peu après Noël. Palette de fanfare à paupières et de illumineur, en lumineur, je sais pas trop ce que ça veut dire, genre euh, on va me highlight la vie. Et je garde aussi ma petite palette euh, chocolate que j'adore, franchement elle je l'aime trop, euh, la preuve en est ici, il y en a quasiment plus et je, je tremble de la main. J'essaie de me concentrer pour pas trembler mais je tremble, genre euh, mon corps il me dit non. Et ensuite on a aussi la Mariono qui est trop cool, enfin elle a l'air pas mal celle-là, avec plein de petits phares, mais euh, je crois qu'il y en a une autre que j'aime encore plus. C'est la Nocibé, mon adorable palette à paupières, parce que ici le doré il est juste incroyable, donc je pense que je vais garder euh, les quatre. Et après celle-ci, bah, par exemple, je vais la re-ranger où elle était. L'énorme palette comme on peut le voir ici, genre la palette Nocibé, celle-ci je vais la... Je sais que je m'en sers pas, hein, mais je la garde parce que je suis très matérialiste, c'est-à-dire que je dois garder en souvenir des trucs inutiles. Et encore, j'ai fait un effort, je vais mettre à la poubelle des mascaras qui sont du coup, ça sert à rien de les garder. Mais dans ma tête, j'ai besoin de les garder, c'est ça qui est bizarre. Ensuite ici, nous avons euh, bah, le petit gua sha, donc le gua sha ici, on va le garder parce que c'est important. Et là, c'est tous les petits fards à paupières qui sont trop jolis. Lui, il a l'air incroyable, donc je pense que je vais le garder quand même. Euh, lui, il est trop nude. Moi, j'aime bien quand c'est pailleté et quand c'est blanc. Bon, en même temps, vous avez un peu compris ma, ma vibe du moment en mode coquette girl. Oupsi, désolé pour ce mot. Euh, on a celle-ci aussi de palette qui est cool. J'ai trop envie d'aller à Nocibé faire les soldes euh, ce week-end, donc peut-être que je ferai un vlog euh, solde Nocibé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous en avez rien à foutre. On content. Y'a pas de soucis Ok, donc ça, ici, c'est bon. Donc là, c'est le coin un peu euh, palette de maquillage. On va tout y laisser là. Hop là. Le 2, je les mets en évidence parce que je sais très bien que je vais m'en servir et ça me saoule. Bon les gars, hormis le fait qu'il me reste cette petite trousse, je pense que dedans je vais mettre un peu tout ce qui reste, donc c'est-à-dire euh, les petits savons, enfin tu vois les choses comme ça. C'est la fameuse trousse, trousse pardon, où il y avait euh, le <rire> la brosse à dents, du dentifrice ici. J'ai envie de dire, euh, on va mettre du Doliprane, on va mettre euh, le reste de savon. Après je crois que c'est plutôt pas mal, il me reste ça. Je comprendrai jamais, dites-vous. Il y a des gens ils dorment avec ça la nuit. Qui dort avec ça Je sais pas moi la nuit, mes paupières sont assez opaques, je ne vois pas la luminosité. Donc expliquez-moi dans quelle mesure euh, tu mets ça, mais et je sais pas. Après, j'ai envie de dire qu'il se fout des bouchons d'oreilles dans le nez. Bon, hop là, j'ai. Enfin, je vais garder cette petite boîte comme ça, la foutre ailleurs, parce que bah, elle prenait trop de place pour du mascara et j'ai envie de me racheter du maquillage. Du moins, il faut que je pique du maquillage qu'il y a dans la salle de bain à ma mère pour le garder pour moi. Et ouais, individualisme primo. Et maintenant, je pense que je vais ranger tous les petits bazars, genre les petits élastiques, ça, ça, ça. C'est parti Je pensais que ça allait être bientôt la fin de la vidéo, mais j'ai complètement oublié l'essentiel, c'est-à-dire nettoyer. Euh, bah, ma propre trousse de maquillage moi je mets tout dans un vanity parce que quand tu dois partir en voyage entre guillemets un week-end et que tu veux te maquiller et que t'as pas forcément tout sur place bah c'est un peu chiant et je crois que le matcha il est parti donc je suis contente euh... alors déjà on va commencer par le recours de cils ensuite on a la brosse à maquillage pour les sourcils comme on peut le voir Ouh. 
Bon, du coup, au niveau de tout ce que je vais jeter à la poubelle, bon, ça, je pense que je vais surtout y ranger loin, mais ça, vraiment, je vais y mettre à la poubelle. Euh, bon, mon petit miroir, on va éviter de le foutre à la poubelle parce que lui ne le mérite pas pour le coup. Mais en vrai, ça va, je pense que j'ai été relativement raisonnable. On a tous ces mascaras qui sont secs, qui sont vides, ou n'importe quoi, des trucs cassés. Et ensuite, bah, ça, c'est sec et c'est gluant, c'est bizarre, et ça, euh, c'est périmé depuis un bon bail de temps. Après, il y a plein de trucs qui doivent être périmés que je dois posséder mais écoutez on fait comme on peut avec ce qu'on a j'ai failli marcher dessus tous ces mascaras poubelle ça fait trop mal au cœur. Euh, ça bah poubelle c'est pas ce que c'est poubelle poubelle belle poubelle et ça bah ça en fait je veux même pas y voir dans mon territoire tellement que ça pue le plastique à la poubelle et sinon, il y a un truc que je voulais savoir que j'ai complètement zappé. Euh, J'étais dans mon élan créatif et donc voilà, j'ai fait un, une tasse, un mug, je sais pas comment faut dire, euh, en argile. Voilà, je trouve ça très chou. Euh, si je prends comme ça, ça va tout se casser, donc on va éviter pour le moment. J'ai littéralement pris la petite plante et j'ai fait le contour, comme on peut voir. C'est trop chou. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait des petites fleurs en argile il y a quelques temps de cela. Au lieu d'y coller je ne sais où, bah je vais y coller dessus, ça va être trop trop mimi. Genre, vous voyez des petites euh, fleurs comme ça. Donc j'ai hâte de pouvoir les mettre, je sens que ça va être chou comme tout. Donc euh, voilà, une petite tasse en argile avec des fleurs parce que ça fait toujours plaisir, ça beau. J'ai mes petits carnets que j'ai même pas fait hier, oupsi. J'ai un peu de bazar sur mon bureau, mais bon, ça faudra y ranger ultérieurement. Bref, petit room tour quand même. Ici, nous avons tout ce qui est produit euh, pour les yeux. Ici aussi, nous avons tout ce qui est fard à paupières et donc produit pour les yeux, mais un peu différent. Et j'en ai marre. Ici, c'est un peu les gels, tout ça, gel douche, coton, crème, voilà. Ici, j'ai quasiment tout enlevé. C'est les fards à paupières que j'utilise, les déodorants, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on voit tout le temps ce fameux déodorant dans mes vidéos. Et c'est un peu bizarre, genre, vous êtes là et dans le fond, vous voyez un gros déo. Bon, ici, euh, c'est les gels pour les mains, crème pour les mains. C'est un peu pour tout ce qui est mains. Ici, c'est les vernis, donc voilà, et les coques de téléphone, enfin, du moins mes anciennes coques. Euh, là, c'est les gua sha ainsi que les lèvres. Et là, c'est les crayons, liner. Euh, et crayon rouge, noir. Et maintenant, ici, nous avons les parfums, les deux qui puent, euh, le petit Beauty Blender euh, pour... Ça, c'est pour les pieds, je crois, et ça, c'est des pinces. Le reste des pinceaux, encore des pinceaux, les gros pinceaux et des déodorants qui ne servent à rien. Et ça, c'est la trousse un peu de secours. Et puis voilà. Et pour ce qui en est du dessus, euh, ça n'a pas changé. Ma trousse de maquillage que j'ai changé, que j'ai un petit peu nettoyé, ainsi que le matcha, Milia Matcha, toi-même, tu sais. Là, il reste du mascara sur euh, mon miroir, euh, où j'ai coller des strass, je pense que ça se voit sur le côté euh, ensuite j'ai un pot où il n'y a rien dedans, vraiment les pots voilà, Enjoy Phoenix de 2016 et puis voilà, bref j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai passé littéralement 2-3 euh, heures à tout ranger avec vous nettoyer, changer, modifier je suis trop contente, donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura un minimum plu, pense à liker, commenter partager, et normalement on fait des 100 000 il arrive d'ici, je sais pas, un mois peut-être sur ce, bah, chat tout le monde, c'était Charline The Cherry, bisous bisous, Mouah.